Вот машу рукой поехала я. Такой музыка была в автобусе, что я все стерла, весь звук. Маленько наговорю. Это вот наша остановка моя, где я живу. О, махаю телефоном сумка. Вот я поехала. Это вот наш запуточек частный. Смотрю, в гараже тут ничего интересного. Выезжаем на Центральную, вот на, на Пионерская улица. Пионерская, дом быта, остановочка, вот она заходит люди. Жижи их машины и музыка в автобусе, поэтому ничего не получилось, чтобы так, как есть, снять. Ну, что смогу, покажу, расскажу. Я часто здесь хожу, часто показываю. Это Пионерская улица. Новый район дом быта. Вот это уже мы на другой остановочке. Тоже здесь бывает здесь обувная фабрика напротив вот этого дома длинного. Обувная фабрика. Вот ТЭЦ наша дымит. Тут скорая помощь, база скорой помощи, где елки стоят. Пионерская мы едем. Дома, дома, пятиэтажки. Тут нечего рассказывать. Так молча бы ехала. Ух, дымит наша труба, парит. Да, топит отопление. Сейчас нас похолодало немножечко. 17 градусов сегодня было. Минус. Это все пионерское. Наверное, школа сейчас будет тут с другой стороны. Школа номер 11, наверное, будет. Если бы музыка не играла, пусть бы остановки тут объявляют. Все бы услышали. Ну, раз не объявляют, то я сама тут все расскажу. О, тец наша достопримечательная струба. Сейчас будем, наверное, заворачивать. Я вот что-то тут смотрю и автобус быстро же едет. Да. С одной стороны только. Ну, я и пешком тут часто хожу. Вот так вот хороший Биробиджан. Вот чищенные улицы. Чисто все. Спокойно. Город, до, городок небольшой. Можно ночью ходить, не бояться ничего. Полный автобус людей. Ужас, все, все заполнено. Висят на поручнях. Сегодня так морозненько, хорошо дышалось. Хорошая погода и солнце, в то же время не жарко. Хорошо. Поехала я по делам. Поехала на станцию. На вокзал. В частности, там находится билетное бюро. Требования выписала на льготный билет. Это я уже сейчас давно дома приехала, так записываю. Ну, я там сняла немножко. Посмотрите. Первый проходцы там я вам сняла. Поска. На вокзале стоит. Это все пионерская улица. Все едем, едем, едем. Да, маленький городок специально для пенсионеров. Предприятий особых нет здесь. Только РЖД. Ну и все такое социальное. Магазины, больницы, рестораны. Обслуживающий только персонал здесь. 
школы. Фабрика есть одна трикотажная и обувная, там не на полную мощность, там, наверное, не знаю. Я не знаю точно, но там очень мало людей работает. Ограниченная. Поэтому работать здесь особо негде. Карьеру не построишь. Ну вот бизнес еще вот. Открывают магазины, там какие-то автомойки, что-то такое. Здесь по пионерской едем. Вот это вот заворот. Вот я показываю, сейчас буду показывать пальцем, где мы мясо покупаем с Наташей. Вот тут мы мясо покупаем. На этом повороте. Гагарин. Пано такое красивое с Гагарином. Наконец-то. А вот за этим домом Королеву пано. Вот в темноте здесь. Вот на этом окле королев. И выезжаем на улицу Шалом Алейхима. Это была швейная фабрика. Когда-то я пальцем показываю. Ой, швейная фабрика. А тут была. Все голо-голо, долго стоял голо. Вот я сейчас новое что построили, тычу пальцем. Тут забор был, и все разрушено, какие-то дома стояли. <coughs> Кирпичные дома были разрушены. Это вот мебельная фабрика пальцем тычу. Мебельная фабрика. Какая такая маленькая. Там что-то делают, там комодики делают. Я была там. Модики такие, ну, есть диванчики, такое все, знаете. На первое время человеку не такую квартиру красивую там, а так, знаете. Может, у малосемейку взял, может, у кто вообще жить, что-то надо. Или вот как я одинокая, мне что заказывать, дуб взяла из этих прессованных стружек, да и ладно. Комодик я там брала, наверное. Там. Дальше поехали. Что я здесь показываю? А, там это стоматология не частная. Стоматология, вот синенькая вывеска. Частники пооткрывали, маленькие такие стоматологии. Не знаю, не вижу, чтоб там дверь открытая была когда-то. Люди, чтоб заходили и выходили. Наверное, мало посещают людей. Все, едем, едем. Шалам алейхи мы едем. Улица с шалом алейхима. Все магазины, магазины, магазины показывают. Внизу первые этажи все магазины. Магазины я показываю. Я говорю, поэтому помню. Здесь хорошо летом, хоть и... Ну тут елки тоже внизу все магазины. Магазины. Елочки. Сейчас хоть листья опали, а летом вообще невозможно так, чтобы с автобуса. Вот это новый дом я вам показываю. А вот это вот правительственный дом. Вот, вот пальцем тычу. Вот правительство там сидит. У нас почему-то очень много домов правительства. Не в этом еще где-то там смотрела дом правительства. Дом все хочу спросить у Васи, почему столько домов правительства? По-разному, наверное. Как они там сидят? По-разному отделом или как, не знаю. Окно грязное, это. запотело людей много, запотело окно в автобусе. Я пальцем так почикала. Подъезжаем. Вот это вот старая площадь, вот по ней мы едем. Когда-то здесь парады проходили, вот где-то это старая площадь. Легенда магазин, тут шубы продают. А напротив областная больница.
Красивый городочек такой, аккуратненький. Тихий-тихий. Людей почти нет. Тишина. А машины одни. Че показываю? Забыла. Че. А, там школа была первая. Это вот бывший Газбанк. Первая школа. Я тычала, тыкала пальцем. Вот так-то. Вроде объяснять нечего. Дома до да дома. Ну, интересно тому, кто здесь жил. И ему еще интересно посмотреть там маршрут какой-то. Ну, а, конечно, кому не знаком этот город. Это вот Парк Победы я вам показываю. Парк Победы. Это мы уже подъезжаем к вокзалу. Пальцем пороха почистила окошечко. Я сейчас выйду на вокзал, а потом я зайду на вокзал. Немножко там сняла. И покажу потом вам скульптуру. Тут вот дальше улица Ленина. Его заворачиваем на вокзал. Вот на вокзал заворачиваем. Вокзал Биробиджан. Все.